ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹാംസ് അക്കാഡമി സെറ്റ് പേപ്പർ ഓൺ പ്രിപ്പറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ റവല്യൂഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്കറിയാം പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റൻസ് കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് പല തവണ ക്വസ്റ്റൻസ് ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇനി എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ റവല്യൂഷൻ അഗ്രികൾച്ചർ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇൻവെൻഷൻസ് ഡിസ്കവറീസ് പുതിയ ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ കാർഷിക മേഖലയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ് എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക വിപ്ലവം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇത് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആ ഒരു വേ അല്ലെങ്കിൽ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ വേസിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നു അതിലൂടെ പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും അഗ്രികൾച്ചർ റവല്യൂഷൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ അഗ്രികൾച്ചർ റവല്യൂഷനും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തികളും അതിൻ്റെ ഇയറും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാണുക അതിൽ നിന്നുള്ള പോയിൻസ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓർത്തുവെക്ക അഗ്രികൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അത് ഓർത്തുവെക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ്റെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നോർമൻ ബോളാഗ് ആണ് അത് ഇന്ത്യയിൽ എം എസ് സ്വാമിനാഥനാണ് ഓർത്തുവെക്ക വേൾഡിൽ ഫാദർ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നോർമൻ ബോളാഗ് ആണ് അത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എം എസ് സ്വാമിനാഥനാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ്റെ പിതാവ് ഒരു പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആണ് ഈ ഒരു റവല്യൂഷൻ്റെ പീരീഡ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് വളരെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള വിത്തുകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമായിട്ട് ഉയരുകയും ചെയ്തത് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് വൺ വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ ഓർ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക മിൽക്ക് ആൻഡ് ഡയറി പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഫാദർ ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ ആണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് ഫാദർ ഓഫ് വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ ആരാണ് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഒരു ഓർത്ത് നോക്കാം ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ ആണ് ഫാദർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യനെ മിൽക്ക് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പറയാം അമുൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ഥാപകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയമായിരുന്നു ബില്യൺ ലിറ്റർ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആശയം ഇന്ത്യ പിന്തുടർന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലാ ഏതാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസറും ദൻ ഡയറി ഫാമിങ്ങിൽ ഏറ്റവും സെൽഫ് സസ്റ്റൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ലീഡ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യവുമാണ് ഇന്ത്യ ഓർത്ത് വെക്കാം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ സോറി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാൽ ഉൽപാദക രാജ്യമാണ് അമേരിക്കയാണ് തൊട്ട് പറയിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പിന്നിൽ ഏറ്റവും ഈ ഒരു റവല്യൂഷൻ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ തേർഡ് വൺ ബ്ലൂ റവല്യൂഷൻ ബ്ലൂ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫിഷ് ആൻഡ് അക്വ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഡോക്ടർ അരുൺ കൃഷ്ണൻ ആൻഡ് ഡോക്ടർ ഹരിലാൽ ചൗധരി എന്നിവരാണ് ഇതിൻ്റെ ഫാദേഴ്സ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ടു ടു തൗസൻഡ് ടു ആണ് ഈ ബ്ലൂ റവല്യൂഷൻ്റെ പീരീഡ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ദെൻ ഇത് നമുക്കറിയാം അത്യുൽപാദന ക്ഷമതയുള്ള അക്വ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ഒരു റവല്യൂഷനാണ് ബ്ലൂ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗോൾഡൻ റവല്യൂഷൻ ഗോൾഡൻ റവല്യൂഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഫ്രൂട്ട്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ദൻ അതുപോലെ തന്നെ ഹണി ഹ
നെക്സ്റ്റ് വന്ന് യെല്ലോ റവല്യൂഷൻ യെല്ലോ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എഡിബിൾ ഓയിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് ഓയിൽ സീഡ്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന വലിയ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമാണ് യെല്ലോ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു നയൻറ്റീസിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു റവല്യൂഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മില്യൺ ടൺ ഓഫ് ഓയിൽ സീഡ്സ് സർവകാല റെക്കോർഡിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു വർഷമാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് യെല്ലോ റവല്യൂഷന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാം പിറ്റോടെയാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ടു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ആണ് ഇതിന്റെ പീരീഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പിങ്ക് റവല്യൂഷൻ പിങ്ക് റവല്യൂഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും മീറ്റ് ആൻഡ് പോൾട്രി പ്രോസസിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതായത് മീറ്റ് ആൻഡ് പോൾട്രി പോൾട്രിയുടെ പ്രോസസിങ്ങിൽ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വന്നതാണ് പിങ്ക് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് ദുർഗേഷ് പട്ടേലാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസ് ആണ് ഈ ഒരു പിങ്ക് റവല്യൂഷൻ വന്ന പീരീഡ് ഈ പിങ്ക് റവല്യൂഷൻ തന്നെ അനിയൻ ഡ്രഗ്സ് ഫ്രോൺസ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ഇതേ പേര് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഓർത്ത് നോക്കാം പിങ്ക് റവല്യൂഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് എ റവല്യൂഷൻ ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അനിയൻസ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഫ്രോൺസ് ഇതിനും പിങ്ക് റവല്യൂഷൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബ്രൗൺ റവല്യൂഷൻ ബ്രൗൺ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെതർ കൊക്കോ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ കോഫി ഇത് മൂന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കോഫിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മുടെ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഡിമാൻഡ് അവരുടെ കോഫിയുടെ ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിനനുസരിച്ചുള്ള കോഫി ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വിപ്ലവമായിരുന്നു ശരിക്കും ബ്രൗൺ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൗൺ റവല്യൂഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും വിശാഖപട്ടണം ട്രൈബൽ ഏരിയാസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് ഓർത്ത് വെക്കണം വിശാഖപട്ടണം ട്രൈബൽ ഏരിയയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ബ്രൗൺ റവല്യൂഷൻ നിൽക്കുന്നത് ഹിരലാൽ ചൗധരിയാണ് ഇതിൻ്റെ പിതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ റെഡ് റവല്യൂഷൻ റെഡ് റവല്യൂഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും മീറ്റ് ആൻഡ് ടൊമാറ്റോ പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ആ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ കളറും റവല്യൂഷൻ്റെ കളറും സെയിം ആണ് ഓർത്ത് വെക്കുക റെഡ് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റ് ആൻഡ് ടൊമാറ്റോയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വിശാൽ തേവരിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പീരീഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗോൾഡൻ ഫൈബർ റവല്യൂഷൻ ഗോൾഡൻ ഫൈബർ റവല്യൂഷൻ ഫൈബർ എന്ന് ജ്യൂട്ടുമായിട്ട് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർത്ത് വെക്കണം ഗോൾഡൻ ഫൈബർ റവല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ജ്യൂട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പീരീഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എവർഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ആ ഒരു പേരിൽ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എവർഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടർ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ആണ് ഇതിന്റെ ഫാദർ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയാണ് ഇതിന്റെ പീരീഡ് കൃത്യമായിട്ട് അർത്ഥം വെക്കുക എം എസ് സ്വാമിനാഥനാണ് ഫാദർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയാണ് ഇതിന്റെ പീരീഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബ്ലാക്ക് റവല്യൂഷൻ ബ്ലാക്ക് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോളിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എത്തനോൾ എന്ന് പറയുന്ന റിന്യൂവൽ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി അതായത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ കോണില്ലേ കോണിൽ നിന്നാണ് എത്തനോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആ എത്തനോളിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അത് പെട്രോളുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിലൂടെ പെട്രോളിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ ബ്ലാക്ക് റവല്യൂഷന്റെ ഉദ്ദേശം നെക്സ്റ്റ് വൺ സിൽവർ ഫൈബർ റവല്യൂഷൻ സിൽവർ ഫൈബർ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഓർത്ത് വെക്കുക പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കണം സിൽവർ ഫൈബർ ആണെങ്കിൽ കോട്ടൺ ഗോൾഡൻ ഫൈബർ ആണെങ്കിൽ ജ്യൂട്ട് സിൽവർ ഫൈബർ കോട്ടണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തിലാണ് ആ റവല്യൂഷന്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് റൗണ്ട് റവല്യൂഷൻ ഏതാണ് പൊട്ടച്ചോ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ആണ് റവല്യൂഷന്റെ പീരീഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രോട്ടീൻ റവല്യൂഷൻ പ്രോട്ടീൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചറിലെ ഹയർ പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ റവല്യൂഷന്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇതി
ഫസ്റ്റ് വണ്ണും ഫോർത്ത് വണ്ണും ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് പീരീഡ് ഇസ് നോൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ പീരീഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ പീരീഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ദ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈ ഇൽഡിംഗ് വെറൈറ്റി ഓഫ് സീഡ് ഫോർ ഇതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഹൈ ഇൽഡിംഗ് വെറൈറ്റി ഓഫ് സീഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഏതിൻ്റെതാണ് വീറ്റിൻ്റെത് ഗോതമ്പിൻ്റെതാണ് ഹൈ ഇൽഡിംഗ് ഹൈ ഇൽഡിംഗ് വെറൈറ്റി സീഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൗണ്ട് റവല്യൂഷൻ ഈസ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പൊട്ടേറ്റോ റൗണ്ട് റവല്യൂഷൻ ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പൊട്ടേറ്റോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സിൽവർ ഫൈബർ റവല്യൂഷൻ ഏതായിരുന്നു സിൽവർ ഫൈബർ റവല്യൂഷൻ കോട്ടനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ഗോൾഡൻ ഫൈബർ ആണെങ്കിൽ അത് ജ്യൂട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ ഓർത്ത് വെച്ചോണം ഗോൾഡൻ ഫൈബർ ജ്യൂട്ട് സിൽവർ ഫൈബർ കോട്ടൺ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ഇസ് നോൺ ഓസ് ദ മദർ ഓഫ് സിൽവർ റവല്യൂഷൻ സിൽവർ റവല്യൂഷന്റെ മദർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ആ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് സിൽവർ റവല്യൂഷൻ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു എഗ്ഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മദർ മദർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആനിയൻസ് ഡ്രഗ്സ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഫ്രോൺസ് ആർ ഓൾ അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് പിങ്ക് റവല്യൂഷൻ ഓർത്ത് വെച്ചോണം ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പിങ്ക് റവല്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് ഡാജ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ദ വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ ഫാദർ ഓഫ് വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ ആരാണ് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ ബ്ലാക്ക് റവല്യൂഷൻ ഏതായിരുന്നു പെട്രോളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇത്രയുമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാം പഠിക്കുക കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ വീഡിയോസും കണ്ട് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു പോകാം അവസാനത്തേക്ക് മാറ്റി വയ